Ich war letztens in der Schweiz beim Shisha Summit und beim Shisha Summit gab es viele interessante Vorträge. Es gab aber einen, den ich super gerne noch mit euch teilen wollen würde und zwar mit dem Gründer und CEO von Cloud oder wie er sagt Cloud. Und dieser Vortrag war so nice, der war relativ breit gefächert, sage ich mal. Es ging nicht um ein spezifisches Thema, sondern mehr um die Leidenschaft zum Shisha rauchen. Und ich habe ja auch ein bisschen Leidenschaft fürs Shisha rauchen und ich hoffe ihr auch. Ansonsten wäre das weird, wenn ihr dieses Video seht. Und ich wollte mir sehr gerne mit euch zusammen nochmal diesen Vortrag angucken, weil das war einfach so schön und deswegen gehen wir jetzt rein und gucken uns den Vortrag vom Resa an. Ich freue mich, dass äh, der CEO von Kalut Inc. hier heute äh, bei uns ist, Resa Bara. Das ist Mr. Kalut. P13, das ist die Firma hinter Shisha Messe, by the way. And I'm one of those guys where I'm balding and I'll wear a ponytail because I don't give a thought. All right, so my name is Brezzo Bavar. I'm the uh, founder of a company called Cloud, and uh, I'm here to have a conversation with everyone. I think it's really beautiful that everything that I've he heard here today in some way built upon. So if you all bear with me, I would love to have this conversation with you. And if you have any questions, uh, you're welcome to interrupt, and I will uh, I'll do my best to answer it. So we're going to talk about a few things here. We're going to talk about the why. Why does the hookah exist? We're going to talk about the what, which is how we do what we do. And we're going to talk about the how, which is how we can grow as an in industry. Which I know Ruth wants us to stay for a little. We're going to break that barrier. So we're going to talk about the importance of the venue we showcase our products in. Because that's in most cases where people discover our products. We're going to talk about the current narrative around the hookah and the need to shift it. I know some of the other speakers have mentioned that. We're going to talk about the things to consider as we design our new products that focus on forging connection between individuals. And you'll understand why that's important. Der Aufbau war noch nicht so wild, so, aber das. Kann ich das bitte erstens als Wallpaper haben? Transforming the world for better, one puff at a time. And I think the mission for our industry is to transform for the better, one puff at a time. And when I came up with this mission for our company, it was at a time when I understood that maybe the hookah pipe can be a tool for something more than just sitting around and smoking. I kind of agree with that by the end of this presentation. So why do we exist as an industry? Why did we all choose to devote our lives in one way or another to hookah? Because the reality is none of our main, let's say, faces in our industry are gracing the covers of any of these magazines, right? None, nobody that I know from our industry has been on the cover of Entrepreneur or even interviewed. Ja, erzähl das war, warum sollte jemand überhaupt eine Karriere in der Shisha-Industrie anstreben? Weil berühmt wird man dadurch nicht. Hallo, das sind wir. So why is it that we have devoted our lives to an industry that isn't giving us Weil Shisha liebe ist. Entschuldigung. So right now the global hookah market uh, as of 2020 was about 2.3 billion dollars. I think most of the people here understand that 21 we saw a significant lift. So this number is probably a little bit higher now. So that represents the 0.3%. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Dieser kleine blaue Scheißpunkt ist die ganze Shisha-Industrie weltweit verglichen mit der Tabakindustrie weltweit. Das sind 0,3 Prozent. So why? Why are we doing what we're doing? So these two brands, I think a lot of you guys will recognize these. These are Skoll and Copenhagen. And they're owned by... Kenn ich, by the way, nicht. Tobacco. So these are chewing tobacco. Everybody here knows what chewing tobacco is? They each individually did $1 billion in revenue last year. Just chewing tobacco. They each did $1 billion in revenue. So to give you guys an example, a visual image of that, they are more than two-thirds of the hookah industry. Just Skoll and Copenhagen. And for me, I don't understand why. I mean, like, I, I see people chewing tobacco, and I don't get it. But I see people smoking hookah, and I completely understand it. This is the global vape market. $25 billion. And the global vape Auch das ist einfach krank, ne? Vape-Markt ist bei 25 Milliarden. Bro, was? Vape ist zehnmal größer als Shisha. Und Shisha gibt es seit hunderten Jahren. Vape nicht. 
15 years old, maybe a little bit more. In 15 years, they've grown to 25 billion dollars. And in 500 years... Billion ist Milliarden. Bei den Amis ist es anders. Bei den Amis ist Million, dann Billion. Billion im Englischen und Milliarden im Deutschen ist nicht dasselbe. Plus or minus, we've grown to 2.3 billion dollars. So why? Why haven't we seen the growth that they've seen? So we know that there are larger pies out there. Das ist ein guter Vergleich. Imagine, man wird Zigaretteninfluencer. Schmutz, Schmutz. Okay, jetzt kommt seine Geschichte, warum er Shisha gewählt hat. And my friends uh, were a rowdy bunch, and our schedule every day was that we would go to this place called Abu Ali. Does anybody here know Abu Ali in, in London? I think it's called Edward. Edward Road. Yeah, he knows it. He knows my problem. <laughs> we would go into this place, and the, it was like one of these hole-in-the-wall places that had like all this really great, uh, authentic food. And everybody in there, when you walked in, they would give you this look like, who the fuck are you and why are you here? And we would sit down, and you would... They would order tea and they would order hookahs. And up until that point, I was like super anti-smoking. I didn't want to smoke anything. <laughs> ich früher auch, by the way. And we were sitting with my friends and they ordered a bunch of hookahs and tea. And everybody was smoking from this one pipe. And they were passing it around one by one and it got to me. And I just came to pass. And my friend stopped me and he said, why don't you give it a shot? And I'm like, no, man, I don't want to try it. He's like, no, you believe me. The flavor, I'm like, no, it's going to taste like cigarette. I don't want to taste it. It's going to taste like cigar. I'm not into that. No, try it, Reza. You're going to love it. It tastes really good. It's very smooth. So I gave it a puff, and it was like some kind of a magic wand. Was kind of, it's like when Harry Potter got his freaking whatever the hell his wand thing, the new wand, right? I was so excited because this thing was like a social magic wand. The second I had this thing, I was able to like connect with people in a completely new way. And that night, I connected with my friends in a way I'd never had. Because we sat down and we passed this hookah pipe around one by one. Und ich glaube, das kennt auch jeder, oder? Am Anfang mit Freunden eine Pfeife angemacht, auf den Tisch gestellt, man gibt den Schlauch hin und her. Oder in der Shisha war früher noch Pfeifen geteilt und so. Klar sind wir mittlerweile wahrscheinlich die meisten hier an dem Punkt, dass jeder eine Pfeife für sich selbst rauchen will. Aber trotzdem immer am schönsten, wenn Freunde da sind und man fachsimpeln kann über Tabak und so. Und wenn ich den Punkt jetzt allein, Intimacy und Connections, auf mich beziehe, wie viele, viele, viele Leute ich jetzt überall auf der Welt kenne, nur durch Shisha rauchen. Also ich könnte jetzt nach Russland fliegen, also angenommen, Russland, Ukraine wäre nie passiert, ich hätte Leute, mit denen ich Pfeife rauchen kann, ich kann nach Spanien fliegen, kann dann mit Leuten Pfeifen rauchen, ich kann in Brasilien sein, ich kann in der USA sein, ich kann in der Schweiz sein, ich kann in Italien sein und auch allein in Deutschland. Also literally vom Norden bis zum Süden Deutschlands hätte ich immer Leute, denen ich schreiben könnte, mit denen ich mich dann auf eine Pfeife treffen könnte. Und das ist halt wirklich geisteskrank. Und das ist halt heftig. Das, das, maybe hast du das auch ein bisschen unter Vapern, safe. Aber sowas hast du nicht bei Zigaretten. Sowas hast du nicht bei vielen, vielen, vielen anderen Genussmitteln. Bei Shisha ist es so oder so auf jeden Fall besonders krass. That is the reason why we're not vape, we're not cigarettes, we're definitely not smokeless tobacco. We are the only thing that I'm aware of that uses tobacco as a substrate that forges intimacy 
and meaningful connections. And in a world where people feel isolated and alone, this type of tool is priceless. So now that we understand our why, we need to understand our what. What are we doing to forge those meaningful connections, all right? When you're using a hookah, everybody here knows this because you've all used hookah. You're taking deep, deliberate breaths. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach geisteskrank. No matter how stressed out you are in the day, you sit down to smoke a hookah. You are consciously taking deep, deliberate breaths. And most of the time, you're doing it because you want to show off to your friends about how thick your clouds can be, right? Everybody knows it, right? Like, you take that massive draw and then like, oh, everybody does it. What, we, what happens when we take those deep, deliberate breaths is that our parasympathetic nervous system becomes activated, all right? Our sympathetic nervous system calms down. So our parasympathetic nervous system is the one that you want to be having active to feel like calm and at peace. When this happens, our vagus nerve slows our heart rate and activates our digestion and it boosts our immune system. Das mit dem Boosts Immunsystem, ja, da würde ich jetzt gerne mal ein paar ordentliche wissenschaftliche Studien zu sehen, ob eine Shisha das Immunsystem äh, weiß ich ja nicht. Also ich würde es auch sagen, körperlich gesehen überwiegen die negativen Punkte gegenüber der positiven Punkten, falls es positive Punkte gibt. Aber dass eine Shisha sehr entspannt ist, da sind wir uns alle, glaube ich, ziemlich einig. Ne? So eine schöne Feierabendpfeife am Abend nach getaner Arbeit oder maybe auch in der Mittagspause oder bevor der Stress vom Tag losgeht, das ist einfach was sehr, sehr angenehm. Das ist einfach was sehr, sehr angenehmes. So there are three immediate positive benefits to taking these deep deliberate breaths. I don't know anybody who sat down to smoke a hookah and was like, man, I feel so stressed out now. It's always the opposite, right? And what happens when we reach that state is that we go from a beta mind, right, which is all about problem solving at its best, right? Like if you're at work and you need to solve problems, the beta mind is the one that you want. But if you let it get out of control, it goes into anxiety, overthinking, and a debate-minded mindset, all right? And you shift very gracefully to an alpha mind, right? The alpha mind is that state where you can appreciate beauty. You become reflective, you become open, you become calm, and in this environment, you become ready to listen. How do we connect with people? You have to be willing to listen. And in a world where most people feel lonely, they become defensive. And when they become defensive, it becomes about protecting what they think is there. And so the world becomes more and more. Das gemeinsame Frühstücksköpfchen auf dem Discord auch. Safe. We're isolated. But when you're ready to listen, and it's not about thinking about how you're going to respond to the next person, then you can connect. And then it's not about whether you're right or wrong. It's about understanding the other individual. So our industry, as everybody here has talked about, is under attack by regulations, restrictions. <laughs> Übrigens, das war so funny, die ganze Zeit Vorträge mit irgendwelchen Statistiken und Analysen und Auswertungen und er dann so, hier ist ein Schloss und dann male ich vier bunte Pfeile dahin. Aber es ist eine schöne Untermalung von seinem Punkt, von daher passt das auf jeden Fall. Taxes and internally from negative business practices. Everybody that came and spoke here today spoke about the fact that we have too many negative business practices in an industry that hopes to grow. We are constantly cannibalizing ourselves. We are hurting ourselves from inside. We're already being attacked from the outside. Why do we want to hurt ourselves? What is the point of that? Thank you. Ne, man muss nochmal dazu sagen, natürlich sind die Leute in der Shisha-Industrie ziemlich pro Shisha. Es gibt ja viele Auflagen und Gesetze, die durchaus gut sind, weil es am Ende des Tages immer noch Rauchen ist und Rauchen ist schädlich. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass man natürlich als erwachsener Mensch mit seinem freien Willen selbst aussuchen sollen dürfte, ob man rauchen möchte oder nicht. Also das einzuschränken, okay, zu verbieten oder unmöglich zu machen, weiß ich nicht. Sollte, denke ich, jeder sich selbst aussuchen dürfen. Klar, dass das ziemlich pro Shisha ist, aber das war auch nicht so der wichtige Part. Das Why am Anfang und das, was noch kommt, finde ich umso besser. So, what is the path forward? That's our path. And if you can't tell, that's a bunch of people making the bigger path. Okay? So, first off, our Why. Let's auch sehr spirituell yeah. stellenweise exist natürlich. To forge meaningful connection. The entire industry, everybody exists to make meaningful connection. Aber manche wollen auch einfach Cash, ist auch für einige ein Punkt, aber im Großen und Ganzen, ja, 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 ja. How do we do that? We slow down, we breathe deliberately. We are the mechanism for delivering Zen, all right? So let's go back to our house. Right now, just to recap again, 941 billion dollar tobacco industry, 0.3% pimple on its ass is hookah, all right? <laughs> What would it look like if we were 30% of the hookah industry? 282 billion dollars. Right? Some of you, maybe that's freaking you out. <laughs> Over there, you're like, Brazil, come on, man. Okay. <laughs> <laughs> 
What if we were just 3%? All right, let's take it from 30%, we'll shrink it down to 3%. That's all. Was immer noch eine Verzehnfachung werden, ne? Von 0,3% auf 3% vom globalen Tabakmarkt. Das ist eine 28.2 Billion Dollar Industrie. Das ist eine 10x Growth in unserer Industrie. Das ist eine 10x Growth für you guys, die da kreieren Content. Wow, oh, da hätten wir echt eine Million. Das wäre geisteskrank. Das wäre geisteskrank. Imagine. Word, word, word. So ein wichtiger Satz. Nee, nee, es geht um den, den ganzen Markt. Also sowohl Shishas als auch Tabak. Wichtig. 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 And before I can talk about any of that stuff, I have to talk about the Mavens. Who are the Mavens? Does anybody here know what a Maven is? No? Alright. Mavens are the connoisseurs. They're the experts. Ich weiß auch gar nicht, was Mavens auf Deutsch heißt. Experte. Also sowas wie Industry Experts mäßig. They're the influencers, the content creators, right? They're not necessarily on social media, all of them. But these are the people. Das ist ganz wichtig. Es geht dabei nicht um Influencer. Also auch Influencer sind auch Mavens laut ihm. Aber jeder von euch, der schon Freunde zum Shisha-Rauchen gebra gebracht hat, ist auch eine oder ein Maven. Versteht ihr? Also Leute, die die Leidenschaft weitertragen. Über welches Medium auch immer oder ob überhaupt Medien. They tell their family, they tell their acquaintances, they tell the stranger sitting next to them on the bus. They expose them to this new way of connecting. They are the reason that we grow as an industry. And the question is, how do we cultivate these relationships? Do we introduce them to hookah as a mechanism of connection? Or do we utilize them as soldiers in battles against each other? Because we have to make a choice one way or the other. We either grow as an industry, we have to grow the pie together, and understand that hookah is not a zero-sum game. Where people can connect. People will buy the hookah because they know that they're going to be able to connect as a result of that. So the goal is not to sell anything. You need to erase that from your mind. The next thing is deliver experiences that forge connection. This means that our lounges need to look and feel different. You can't go in there with a massive baseline where you can't hear the conversation across the room. It's not about watching the other person, it's about connecting to the other person. Deswegen sind auch so viele Leute abgefuckt von Shisha Bars, in denen viel zu laute Musik läuft. The interior design of the spaces. Right? How much more does it cost to use better materials? How much more does it cost to put up better art? How much more does it cost to have a better sound system? Right? It's negligible, the difference. But if you're looking at the bottom line, always thinking about the bottom line, you're gonna have a problem. The atmosphere, how does it feel when you're in there? When you hear the other person, does it smell good? Is it the type of place that you would want to come back to? Do you want to bring dates there? Do you want to bring family there? The atmosphere is important. The hardware. There are a lot of hardware manufacturers in here, right? Shisha original, stimulation, everything is here. We can understand the importance of the hardware because if we do our jobs correctly, we make everybody in here who manufactures tobacco shine. The products perform better. The tobacco tastes better. This is for sure. And so if we can succeed, we can succeed for you guys as well. Food, drinks, and music all comes together. What kind of food are we putting in these venues? What kind of music are we playing? What kind of drinks are we offering? Step two, the narrative. The care narrative paints a very ugly picture by people that do not give a damn about hookah. I think Ruth said it really well. These people are using hookah as part of an agenda. It's a very, very low bar for them to be able to kick around and to gain easy wins. It's like Ronaldo scoring a penalty kick against a three-year-old, right? They don't care. Very easy for them to do what they need to do. Ja, aber die, diese Fake News gehen halt immer noch geisteskrank um. Yes. 
das eine Shisha 100 Zigaretten werden, weil sie einfach Rauchvolumen verglichen haben. Hygiene und Stücke, Bro. Problem solved. That can be true, but it's also true that we can use hygiene and we can use other techniques to make sure that it's not. The narrative that it's unsophisticated. Es war mehr eine Motivation in Speech. I was out there talking to somebody and they were talking about how cigars are perceived as being really sophisticated like for the wealthy, right? If you're a successful person, I think with Isa it was you. If you're a successful person, you have a cigar. Right? If you're kind of like working class, you have a cigarette, and if you're just somebody who's probably a criminal, you're smoking a hookah. But it's the opposite. If you really think about it, it's the most sophisticated method of smoking. The hookah was invented literally in the royal courts of the wealthiest kings in history, the Mughal kings. By the way, schaut euch gern mein Geschichte der Shisha an, dann wisst ihr das, wo die Shisha herkommt und wie sie entstand und welchen Weg sie ging. This is the root. This is our history. This is our legacy. We need to share the truth. And we need to tell a cohesive story that is told in every language and in every place. Everybody needs to understand what the history is. Everybody needs to understand what the facts so that we can all tell the world what a hookah really is. Step three is the hardware. We need to invest in hardware that is Oh ja, yeah. weil die Funktion von der Shisha ist recht simpel. Du brauchst ein langes Rohr, was durch Wasser geht und den Rauch ein bisschen kühlt. That's it. So einfach wäre es, eine Shisha zu bauen. Aber eine Shisha ist halt mehr als einfach nur ein Objekt, was funktionieren muss, sondern hat halt Design und Style und deswegen auch eine Faszination dafür. Ein wenig wie ein Kunstwerk. Ne? Also warum lieben wir manche Pfeifen? Klar für ihr Rauchverhalten, aber auch das Design ist halt unglaublich wichtig. We need And then we need it to be display, designed to be displayed after use. Too many companies are creating purely functional hookahs, where the mindset is, okay, you're going to use this, and then you're going to put it in a covered away, so that nobody sees it. Und ab dem Punkt habe ich Karl Laut auf jeden Fall viel besser verstanden. Ne? Also er redet gerade darüber, dass das Design schön sein soll und dass man es auch nach dem Rauchen noch gerne angucken soll. Und das finde ich bei Karl Laut unglaublich zutreffend. But that's not what we want. If we're in, industry is supposed to grow. It needs to be something that stays on the center of the table, the coffee table, the dining table, the counter, it doesn't matter. It needs to be on display. It needs to be a piece of art on display in the house at all times. Why? Because then it's a conversation piece. Then when somebody comes to the house, whoever they are, they're going to ask, well, what is that? That's a hookah. Oh, I've never had a hookah. Well, let me tell you about hookah. That is a maiden. That's an opportunity to support our maiden. Ich bin da bist du ja mittlerweile dran, dir eine Callout pfeife zu gönnen. Nach dem Talk war ich fast schon auf der Website und hätte auf Kaufen gedrückt. <lacht> der ist beste Influencer, wo gibt es. Ich 
An honest and positive narrative about Kuka told in every language and in every place. Who's going to commit to that? Everybody should commit to that one, right? That one's like the easiest. Design products that make Kuka easier and part of interior design. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, dieser Punkt, was wirst du tun? Shishas Design, die Interior sind, ne? Also mehr ein Einrichtungsgegenstand als einfach nur eine Shisha. Und dann siehst du halt die Callout pfeifen, dann kann man halt wirklich sagen, das macht der halt einfach, ne? Also das sieht halt super fancy aus, ne? Wenn sowas auf dem Tisch steht. Oder noch weiter gesponnen, meine Traumpfeife von Callout, diese hier. Oder maybe auch die schwarze mit diesem Marmor. Die sind halt insane wunderschön. Das einzige Problem ist halt, die kosten 6 und 5.500 Euro. Das ist halt ein bisschen happig. Aber Digga, stell dir mal vor, dieses Ding steht auf dem Tisch. Das sieht halt schon geisteskrank edel aus. Imagine, mehr Leute würden sich zum Ziel setzen, also richtig schöne Designs rauszubringen, die auch nach dem Rauchen noch richtig geil aussehen. Die man nicht wegräumen muss, weil wenn die auf dem Tisch weiter rumstehen, denkt sich jeder nur, holy shit, das sieht sau nice aus. Weil der Breeze mit der Edelstar Base auch sexy. Ja, safe, aber es sieht immer noch aus wie eine Shisha. Verstehst du? Und die, die Pfeifen von ihm, die sehen halt teilweise nicht mal mehr aus wie eine Shisha. Die sehen einfach nur richtig abgespaced und edel aus. Und theoretisch ist auch sein ganzer Vortrag schon mal, dass es What Callout is doing today. Positive narrative about Hookah in every language in every place. So das ist basically sein Vortrag schon. Das war schon sehr, sehr nice, oder? Ich fand es sehr, sehr nice, weil, keine Ahnung, ich habe so viel von meiner eigenen Faszination für Shisha in diesem Vortrag wiedergesehen. Gerade halt dieser Punkt mit der Connection zu anderen Leuten. Also wie viele Leute ich jetzt schon über die Shisha-Szene kennenlernen durfte. Klar ist das für mich vielleicht nochmal was anderes, aber ich muss nur auf meinen Discord gucken, um zu sehen, dass du nicht Influencer sein musst, um diese selben Connections zu haben. Also wie viele Leute sich da schon gefunden haben, zusammen dann Silvester gefeiert haben. Wir an Geburtstagen sammeln und Geschenke für andere organisieren. Für mich der wichtigste Punkt beim Shisha-Rauchen, das ist der krasseste Punkt. Ich habe immer wieder diesen Moment, wo ich auf den Discord komme und ich sehe, dann sind da einfach zehn Leute, die miteinander quatschen, die sich niemals im Leben kennengelernt hätten, wenn es nicht über dieses gemeinsame Hobby Shisha gewesen wäre. Und klar bin ich froh, dass ich dann irgendwie so ein bisschen dieser Punkt sein kann, dass ich all diese Leute gefunden haben. Aber das wäre auch nicht der Fall, wenn es nicht um Shisha gehen würde. Das ist schon wirklich wild. Deswegen wollte ich den Vortrag mit euch teilen. Be Mavens. Und ich muss mir jetzt eine Callout-Pfeife kaufen. Tschüss.